यमगरनी येथील रहिवासी श्री श्याम कुंभार यांचे नुकतेच कोल्हापूर येथे गावाकडची माणसे या ललित लेखाचे प्रकाशन विविध मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले श्याम कुंभार यांचे मूळ गाव निपाणे तालुक्यातील यमगरणी असून यांचे शिक्षण यमगरणी येथे प्राथमिक शिक्षण व हनीमनाळ तालुका गडिंगलज येथे हायस्कूल व टेक्निकल डिप्लोमा झालेला आहे त्यांचा नोकरी प्रवास गेली पंचवीस वर्षे पुणे येथे झाला असून ते सध्या नोकरीनिमित्त पुणे येथे वास्तव्य करत असून सध्या ते गरवारे टेक्निकल फायव्हर या कंपनीत टेक्निकल विभागात नोकरी करत आहेत त्यांनी लिहिलेल्या गावाकडची माणसे या पुस्तकात ग्रामीण जीवन ग्रामीण जीवनातील अनुभव गावखेड्यातील भाषा याविषयी या, या पुस्तकामध्ये विस्तृत विवरण करण्यात आले आहे यावेळी आपल्या राहत्या घरी माध्यमांशी श्याम कुंभार यांनी संवाद साधला यावेळी त्यांनी आपल्या पुस्तकाविषयी माहिती सांगितली व ग्रामीण जीवनशैलीबद्दल विवरण केले त्यांनी पुण्यामध्ये जाऊन उच्च शिक्षण दोन वर्ष करून एका जर्मन कंपनीमध्ये सर्व्हिसला लागलो आज गेली पंचवीस वर्ष मी गरवारी टेक्निकल फायबर या कंपनीमध्ये काम करत असताना वाचन हा माझा एकदम आवडता क्षण लहानपणापासूनच वाचनाची आवड आणि शालेय पुस्तकं असतील मासिकं असतील कादंबऱ्या असतील हे वाचताना मनात नेहमी वाटायचं की आपल्यालाही लेखक होता आलं तर म्हणजे आपल्यालाही लेखकासारखे भरपूर वाचक वगैरे असतील त्यांची पत्रे येतील असंख्य वाचकांना उत्तरं देताना आपल्याला पण आनंद होईल हे एक स्वप्न असायचं आणि हेच स्वप्न उराशी बाळगून मी छोट्या छोट्या वर्तमानपत्रात मासिकामध्ये काही माझे लेख लिहित गेलो गेल्या चार वर्षापासून मी गरवारी गरवारीमध्ये काम करत असताना आम्ही कोल्हापुरी ग्रुप जॉईन केला आणि आम्ही कोल्हापुरी ग्रुपवरती लिहिताना मला असंख्य वाचकांच्या खूप चांगल्या प्रतिक्रिया आणि अभिप्राय येत गेले आणि त्यातून मग माझी लेखणी वाढत गेली ही माझी एक इच्छा होती आणि पुढे मग कंपनीच्या मासिकात त्याच्यानंतर वर्तमानपत्रामध्ये मी लिहित गेलो आणि हे लिहिताना छोटे छोटे अगदी गावाकडचे काही प्रसंग असतील गावाकडचे काही सणवार असतील याच्यावरती लिहिण्याची माझी आवड निर्माण झाली खरं तर एक चार वर्षापूर्वी पूर्वी माझ्या आयुष्यामध्ये एक प्रसंग असा आला की त्याच्यानंतर माझ्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली चार वर्षापूर्वी माझ्या पत्नीचं आकस्मिक निधन झालं आणि त्याच्यानंतर मला लिखाणाचा छंद जडला असं म्हणायला हरकत नाही मी जे काही लिहायचो जे काही मला वाटायचं ते मी कागदावरती उतरत गेलो आणि ते लिहिता लिहिता जेव्हा जेव्हा मी गावी येईन तर हे माझं जे निसर्गसंपन्न गाव आहे त्या गावाकडे गेल्यानंतर ती शेती ती नदी त्या ओढे नाले याच्यामध्ये माझं मन रमायला लागलं आणि मी जे काही बालपण जगलो होतो माझ्या मामांच्या गावी शेतीमध्ये नांगर धरला असेल किंवा अगदी पाखरं राखायला गेलो असेल ह्या ज्या काही गोष्टी होत्या आणि मी त्या काही अनुभवल्या होत्या त्या सगळ्या गोष्टी मला परत सगळ्या त्याचा जर रिमाइंड व्हायला लागलं आणि मग मी ते कागदावरती उतरवण्याचा प्रयत्न केला आणि हे करत असताना मी जे लिहिलेलं होतं हे मी आम्ही कोल्हापुरी ग्रुप ग्रुपवरती मी सगळं पोस्ट करायला लागलो आणि तिथून पुढे मला वाचक खूप मिळत गेले आणि त्या वाचकांची आवड अशी असे की त्यांना ग्रामीण लेखन आवडायला लागलं आणि प्रत्येकाला वाटायचं की हे जे काही लिहितात श्यामकुंभार ते प्रत्येक मी स्वतः जगलो असं त्यांना वाटायला लागलं आणि त्यामुळे त्यांचे अभिप्राय त्यांच्या ज्या काही त्यांचा सपोर्ट त्यांचं प्रोत्साहन यामुळे मी अजूनच लिहित गेलो आणि आज हे पुस्तकाची जी निर्मिती झाले त्यासाठी असंख्य वाचक मित्रमंडळी नातेवाईक माझ्या घरातील सगळी लहानतोर जी काही मंडळी आहेत त्यांचं प्रोत्साहन याच्यामुळे आज या गावाकडची माणसं या माझ्या पुस्तकाची निर्मिती झाली असं मला वाटते या पुस्तकामध्ये ज्या काही पाऊलवाटा असतील बेंदूर असेल किंवा पाण्याचा आड असेल किंवा अजून बऱ्याचशा ज्या गोष्टी आहेत मग पायतान कोल्हापुरी शब्द या म्हणजे चपलाला आपण पायतान म्हणतो पण ते पायतान म्हटलं जरी तरी लोकांना हसायला येतं अशी पायतान कथा वाचताना वाचकांना खूप आनंद होतो बरेचसे असे कोल्हापुरी शब्द आहेत की ते आता विस्मरणात चालले त्याच पद्धतीनं ग्रामीण जीवनातले पण काही रूढी परंपरा ह्यासुद्धा विस्मरणात चालले माझ्या लेखनामध्ये मी त्यालाच जास्त महत्त्व दिलं की ग्रामीण जीवन नष्ट व्हायला नको ग्रामीण रूढी परंपरा नष्ट व्हायला नको हा माझा प्रयत्न या पुस्तकाच्याद्वारे मी करले करण्याचा प्रयत्न केला मी जे जगलो मला जे काय नात्यातलं प्रेम मिळालं आज नातीसुद्धा खूप कमी झाले आपण शहरी जीवनामध्ये बघतो की लिमिटेड फॅमिली आहे हम दो हमारे दो जे म्हणतात ते तर हम दो हमारे दो सुद्धा नाही आहेत हमारा एकच असतो आणि मग तिथे जे काही ताणतणाव निर्माण होतात त्याच्यामुळे लोकांना असं वाटतं की कधी एकदा गावी जावं आणि माझे लेख वाचल्यानंतर लोकांना असं वाटतं की लेखकाने जे लिहिलं ते आपल्याला जगता आलं तर 
त्याच्यामुळे त्यांचा ओढा गावाकडे वाढतो त्यामुळे मी आता मागच्याच आठवड्यामध्ये जे लेख लिहिला होता मला एवढंच म्हणायचं की एक ठिकाणी मी असं ऐकलं होतं की आजकाल म्हणजे माझ्या कालच्या कार्यक्रमात सुद्धा एक वक्ता बोलून गेला की या हॉलमध्ये टोप्या आणि फेटी दिसत नाहीत आजकाल एकच टोपी दिसते तर टोप्या आणि फेटी गा फेटे घालणारी ही गावाकडची जी माणसं आहेत ती नामशेष व्हायला चाललेत आज सगळे अगदी पॅन्ट शर्टमध्ये यायला लागलेत तर असं न होतं ही गावाकडची परंपरा ही गावाकडची संस्था हे कुठं थांबायला नकोत त्याला पुन्हा अगदी आपण ते वाच या पुस्तकाद्वारे लोकांच्या मनात रुजवायचा प्रयत्न मी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे एवढंच मला या पुस्तकाच्या निमित्तानं सांगावं असं वाटतं आता तुम्ही ग्रामीण भाषेत तुम्ही एक हे लिहिलं आहे पुस्तक तर ग्रामीण जी काही भाषा असते म्हणजे बोली भाषा जे बोलली जाते ग्रामीणमध्ये त्या भाषेमध्ये एखादं पुस्तक तुम्हाला लिहावं असं वाटत नाही काय नक्कीच वाटतं आता मी हा जो माझा पहिलाच प्रयत्न आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठली एखादी कथा घेतली आता चोर आणि गस्त नावाची एक कथा आहे त्याच्यामध्ये अगदी ज्याच्यातला एक प्रसंग एक शेतकरी जो अगदी वस्तीवरती राहतो आणि रात्री अचानक कुत्री भुंकायला लागल्यानंतर तो उठून बघतो तर त्यावेळी चोर आलेले असतात त्याच्या दारामध्ये आणि तो घाबरतो तो घेऊन तो अगदी दारावरती थाप मारतो जोर जोरात तिथला तो संवाद जर तुम्ही बघितला तरी सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की म्हणजे त्याच्यावर मी कादंबरी सुद्धा करू शकतो वळीव नावाची माझी त्याच्यात कथा आहे वावटळ नावाची मी एक लघुकथा लिहिली ते वावटळ नावाची तर लघुकथा अशी आहे की आता कालच ज्येष्ठ साहित्यिक गोविंद गोडबोले सर म्हटलं की त्याच्यावरती तुम्ही कादंबरी तयार करा ती इतकं छान ते वावटळ झालेलं म्हणजे त्याच्यामध्ये ते दोन नातू आणि आजा यांचा जो संवाद आहे तो खूप छान आहे तो भावनिक आहे डोकं लोकांच्या डोळ्यात पाणी येतं म्हणजे असे काही प्रसंग आहेत त्याच्यामुळे मी लिहू शकेन असं मला तर खात्री आहे एकंदरीत दया पवारांची जे काही पुस्तकं असतात म्हणजे ग्रामीण भाषेतली अशा पद्धतीने एकंदर लिहावं असं आमची पण एक इच्छा आहे नक्कीच नक्कीच माझा प्रयत्न असेल कारण मी म्हणत नाही पण आज माझी वाचक मंडळी म्हणतात की तुमच्या कथा वाचताना आम्हाला शंकर पाटील आप्पा खो त्यांना बोधे सर यांच्या आठवणी होतात असं म्हणतात म्हणजे त्यांचा मी कुठे कन्व्हरही नाही आहे पण फक्त जी लोक माझ्याशी बोलले तर उदाहरण सांगायचं म्हटलं की तो तुका पाटील दारावरती येतो जोर जोरात थाप मारायला लागतो आणि तो म्हणतोय कोण म्हणजे तो ज्यावेळेस थाप मारतो त्यावेळेस मी म्हणतो कोण आहे का तो म्हणतो दार उघड की श्यामा मीच आहे आणि मी ज्यावेळेस दार उघडून विचारतो का गा लई अरवाळे आला हे सकाळी आम्ही बोललो की टाळक्यात जाळ होणे आता याचा काय कोण अर्थ लावणार आहे पण ही आपली भाषा आहे याच्यातून काय बोध घ्यायचा हा कोल्हापुरी माणूस आणि एक अभिमान असला पाहिजे म्हणजे आपल्या ह्या भागातल्या बोलीभाषेचा ग्रामीण भाषेचा अभिमान असावा ती भाषा टिकली पाहिजे हे आपल्याला खूप म्हणजे मला प्रामुख्याने ते जाणवते आणि तुम्ही तसा प्रयत्न केलेला आहे आमचा लहानपणी तेच आपण जर लिहित गेलो त्या आठवणी गावाकडची माती गावाकडचं बालपण गावाकडचे सणवार रूढी परंपरा यावरती जर लिहिता आलं तर अजून ते जास्त वाचकांना भावेल आणि जास्त वाचकांपर्यंत पोचेल यासाठी मग लिहित गेलो मी तर हे लिहिताना मला जी ट्रेकिंगची आवड होती तर ट्रेकिंग करता करता पण मला निसर्गामध्ये जास्त जायला आवडायला लागलं त्यावरून पण मग लिहित गेलो आणि हे लिहिताना मग अगदी आठवणीतल्या पाऊल वाटा असतील गावाकडचा बेंदूर असेल त्याच्यानंतर पिठाची गिरणी असेल चिंचेचं झाड असेल हे जे काही माझे लेख असतील ते लोक लोकांना खूप आवडायला लागेल आणि त्याच्यातून विशेष सुचत गेल्या आणि मी ग्रामीण भाषेवरती लिहित गेलो लिहिण्याचा उद्देश पण असा होता की ग्रामीण जीवन जे आहे ते कुठं लुप्त होत जाताना आता दिसत आहे प्रत्येकाला शहराची ओढ आहे पण गावाकडे जे काय ऋणाणुबंध आहेत गावाकडे जी माणुसकी आहे ती जर हे करायची टिकवायची असेल त्या रूढी परंपरा सणवार यासाठी मग मी ग्रामीण भाषेमध्ये लिहित गेलो आणि आज हे जे माझं गावाकडची माणसं हे पुस्तक आहे त्याचं जे काल प्रकाशन झालं यामध्ये मी तीस लेख आणि तेही मी जे जगलो ज्या मातीत मी वाढलो ज्या गावामध्ये मी माझं बालपण गेलं तो गाव आणि त्या परिसरामधलेच याच्यामध्ये सगळ्या आठवणी मी शब्दबद्ध केलेल्या आहेत आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये काल मी जी काही मोगऱ्याची रोपं माझ्या कार्यक्रमाचे जे अध्यक्ष होते जे पाहुणे होते त्यांना जी मोगऱ्याची रोपं दिली त्या पाठीमुळं पण माझा एक उद्देश होता की आज हे तुम्ही रोप जर लावलं तर काही दिवसांनी ते हे मोगऱ्याचं रोप खोलेल बहरेल त्याचा सुवास सगळीकडे दरवळेल तसंच आज हे मी गावाकडची माणसं हे पुस्तक म्हणजे माझं एक रोप आहे त्यावेळी मी एक माझी संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातल्या काही ओळी मी त्यावेळी तिथं वाचल्या होत्या तर त्या अशा होत्या की इवलेसे रोपं लाभिलेल्याद्वारे तयाचा वेडू गेला गगनावरी मोगरा फुलला मोगरा फुलला हे जे तुकाराम महाराजांनी लिहून ठेवलं त्याप्रमाणे आज लावलेलं हे छोटंसं रोपटं आहे आणि याचा वेलू गगणावरपर्यंत न्यायचं आहे असं मी मनाशी एक ठाम संकल्प केला आहे आणि इतर माझ्या वाचक मंडळींना आणि इतर माझ्या मित्रमंडळींना पण मी आव्हान केलं की तुम्ही पण हा माझा जो गावाकडची माणसं लेखसंग्रह आहे 
तो इतर पोचवा लोक पोचवा लोकान पे समझू दया नवीन जी पीढ़ी है तनाप ग्रामीण जीवन तीस चाड़ीस वर्षापूर्वी कस होतेपर्यंत पोचू दया शहरी लोकान समझू दया कि गावाक माती कश है गावाक मनस कश्य संगत होता श्याम कुंभार सर्व कुटुंब व मित्रपरिवार उपस्थित होते